こんばんは。ゲーム屋はです。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の考察を行っていきます。毎月1日、15日更新。前編、後編合わせて、毎回約30分を予定しております。お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。第60回、本日取り上げるゲームはこちら。ザイルダースクロールズ5、スカイリム。それではまず簡単にゲームの紹介をいたします。1994年から続く、ザイルダースクロールズシリーズの第5弾。竜の血を引く主人公が、ドラゴンボーンとして、スカイリムに突如現れたドラゴンに挑む、オープンワールド、アクションロールプレイングゲーム。それぞれに異なる個性を持つ、10種類の種族から1つを選び、プレイヤー自身の分身をメイキング。さらに、レベルアップ時に付与されるポイントを使って、18種類のスキルから、自分の好みに応じた能力を身につけていくことになります。反目し合う、帝国と反乱軍のどちらの側につくか、助けを求める人に手を差し伸べるか、盗賊や暗殺者として生きるか、すべてはプレイヤー次第です。本作ディレクター、トッド・ハワード氏の言葉。プレイヤーは、ゲームにおける、優れたセルフディレクターであると信じている。ゲームの優れた点の一つは、プレイヤー自身の経験を演出できること。どこにでも行ける、何でもできる、そして、何者にでもなれる。それが本作のコンセプトです。行動の制約を可能な限り排除し、幅広い選択肢を提示しつつ、プレイヤーが自分の意思で選択した役割を演じながら、経験を積み重ね、やがてそれは自身の体験へと結実します。それでは続きまして、ゆっくりの、スカイリム、1分間、あらすじ解説。ザイルダースクロールズシリーズの舞台設定は、いわゆる宇宙空間に相当する、ムンダスという空間の中における、ニルンという名の惑星の、タムリエル大陸が舞台となっています。本作の舞台は、その大陸の中のスカイリム地方。前作オブリビオンの舞台であるシロディールから、ちょうど北に位置する寒冷地帯です。デイドラと呼ばれる、異世界に住む者たちが、ゲートからタムリエルに侵攻した、オブリビオンの動乱から、約200年後が本作の物語。その動乱によって、帝国は皇帝の血を引く後継者を失い、統治能力が弱体化し、スカイリムでも内戦が勃発。一方主人公は、帝国による、反乱軍のリーダー、ウルフリック捕獲作戦に巻き込まれ、処刑場に移送されようとしています。主人公に刑を執行すべく、処刑人が斧を振り上げたまさにその瞬間、突如ドラゴンが現れ、主人公の物語が動き始めます。2011年、12月8日発売。開発はベセスダゲームスタジオ。日本における販売は、ゼニマックスアジア。世界で各機種類計2000万本以上を売り上げ、日本においてもパソコン版の販売本数は不明ですが、各機種で40万本以上を記録しました。その年度、計227のゲームオブザイヤーを受賞。前作オブリビオンで高まった期待に見事応え、各プレスレビューから絶賛された作品です。ちなみに、同年に発売された主なソフトは、テイルズ・オブ・エクシリア、ダークソウル、アンチャーテッド砂漠に眠るアトランティスなどです。また、DS の後継機、任天堂 3 d s が発売された年でした。続きまして、皆さんから寄せられた、リクエスト作品を紹介するコーナーです。ゲームヤワは、皆さんから寄せられたリクエストをもとに、取り上げるゲームを決めています。取り上げてほしいゲームを、動画コメントや、ツイッターでぜひお寄せください。メタルギアソリッド3、スネークイーター。デスストランディングの発売が待ち遠しい、小島監督によるメタルギアシリーズの第5作目。冷戦時代のソ連を舞台に、主人公スネークが、自らの師匠である、ザボスの抹殺に向かう、ステルスアクションゲーム。ジャングルを中心とした自然を舞台に、迷彩服で敵の目を欺いたり、動物を捕食するなど、サバイバル要素が新たに盛り込まれています。取り上げてほしいと思われる方は、ぜひコメントを寄せください。デトロイト、ビカムヒューマン。近未来を舞台に、3人のアンドロイドを代わる代わる操作し、物語を進めていくアドベンチャーゲーム。人間は、アンドロイドに職を奪われて像を募らせ、一方アンドロイドも、
変異体と呼ばれる、意志や感情を持つ者が増えつつある世界の物語。開発は、ヘビーレインやビヨンドを手掛けた、クアンティックドリーム社です。取り上げるべしと思われる方は、ぜひコメントでご意見を寄せください。なお、不定期で更新をしている、新作ゲーム紹介シリーズですが、こちらは次回、9月20日発売予定の、ニンテンドースイッチソフト。ゼルダの伝説、夢を見る島のリメイクを、オリジナルとの比較を交え、ご紹介する予定です。それでは本作の内容について掘り下げていきましょう。こんばんは。よろしくお願いいたします。今回も3つのテーマに分けてお話しいたします。それでは最初のテーマはこちら。テーマ1、プレイヤー自身の体験とするために。ザイルダースクロールズシリーズや、ホールアウトシリーズを手掛けてきた、ベセスダソフトワークス。当社のゲーム作りにおけるモットーの一つとして、トッド・ハワード氏は、次のように語っています。素晴らしいゲームは、作られているものではなく、プレイされるもの。つまり、作り手が用意した誰かの体験をたどるのではなく、ゲーム上に、なるべく多くの遊び手の意思を介在させ、プレイヤー自身の体験となり得るゲームを作るということです。そして、一定の自由を付与した上で、ゲーム上にプレイヤーの意思を介在させるためには、幅広い選択肢と、その判断材料の提示が必要になります。私は以前、おそらく100時間以上、本作をプレイしていましたが、今回、スカイリムを改めてプレイして感じたのは、その選択の判断材料となる、情報の示し方が、実に周到であるということでした。例えば、オープニングにおける、主人公と同様に、巻き添えのような形で捉えられた、気の毒な馬泥棒、ロキールのセリフ。トモクロク、お前らが来るまでスカイリムは良い土地だった。そこのあんた、こんなところに来たのが間違いだった。帝国が狙ってるのはこいつらストームクロークだ。ブルフリック、ウィンドヘルムの市長のあんたは、反乱軍の指導者なのかこのわずかなセリフによって、帝国と反乱軍の対立構造と、ウルフリックが反乱軍のリーダーであることが、端的に示されています。また移送中、プレイヤー自身の操作で、カメラアングルをウルフリックに向けると、彼の口が塞がれていることに気づきます。これによって、後に明らかになる、本作の象徴的要素の一つ、ドラゴンシャウトのことが示唆されています。本作には様々なイベントシーンが設けられていますが、カメラアングルの操作は、ほとんどの場面で、プレイヤーに委ねられています。何をどのように見せるかといった演出に力点を置き、見せ方を重視するのであれば、本来作り手としては、カメラアングルは固定したいところだと思いますが、あえて、カメラワークを委ねるという点にも、プレイヤーは、優れたセルフディレクターであるという考え方が垣間見られます。何をどのように見せるかではなく、プレイヤーが自身の体験として、何を見たいと思うかが、より重要だという考え方です。そして、オープニングで、スムーズに情報が提示された後、ドラゴンから逃げ惑う中、帝国のハドバルについていくか、それとも、反乱軍のレイロフについていくかの、最初の選択肢が提示されるという流れになります。人それぞれ感じ方は色々あると思いますが、本作のオープニングでは、プレイヤーに対し、恐怖が突きつけられています。処刑場に向かう道中、ロキールが神々に助けを請い、刑場から逃げ出そうとして、弓矢であっけなく殺される様子。目の前で人間の首が跳ねられる衝撃。そして主人公が呼ばれ、前に進み出る緊張感。もちろんこの場面においても、カメラアングルを操作することで、思わず目を背けるといった行動をとることも可能です。砦に入ってからも、各プレイヤーにとっての、プレイスタイルを選択するための判断材料が、手際よく提示されていきます。砦に登場する敵は、最初は戦士系との、剣や盾によるオーソドックスな戦いに始まり、次に、魔法を使う敵、弓矢を使う敵と続き、敵の行動によって、さりげなく判断材料が示されています。また、強敵であるクマに対し、隠密を使ってやり過ごすか、弓矢で倒すかといった具合に、行動の選択を迫られる中で、新たなプレイスタイルが提示される場面もあります。さらに道中で、オプションとして、ロックピックのチュートリアルが設けられていますが、
その檻の中では、魔術師の男が死に絶えていて、彼はマジカ強化の力が付与された装備品を身につけています。こういった点でも、プレイヤーに対し、この世界を生き抜く上での手段の一つがさりげなく提示され、しかも、施錠された檻を開けるか否かは、あくまでもオプションとして、プレイヤーの選択に委ねることで、そこには一定の自由が担保されています。これは、プレイヤーである私たち自身の体験。プレイヤーがやりたくないと思ったことは、無理にやらなくてもいいというわけです。そして、砦における判断材料の提示を経て、その後、一つの決断を下すべき場面が訪れることになります。それから、この檻のある部屋のテーブルには、ナップサックや鉄のダガーとともに、表紙に本作のロゴマークがあしらわれた、ドラゴンボーンの書なるものが置かれています。スカイリムの物語や世界観に関する情報量はかなり膨大ですが、本作の書物は全部で300種類にも及ぶそうです。ホワイトランでタロス信仰について大声で熱弁を振るっているヘイムスカーに話を聞くと、彼はあらかた主張を終えた後、次のように話していました。もっと知りたければ、このテーマについては何冊も本が書かれているはずだ。それから自由度を担保した上で、選択を促すといえば、いい意味で、偶然を装った遭遇を演出している点でも同様です。例えば最初に訪れる村、リバーウッドでの出来事。ここに昼間に到着した場合、村の入り口のすぐそばで、親子が会話を交わしている場面を、プレイヤーは目にする可能性があります。年老いた母親は息子に対し、私はドラゴンを見たと熱心に訴えていますが、どうやら息子はあまり信じていないようです。プレイヤーは今しがた、ドラゴンを見たばかりなので、この母親の言葉に興味を抱くかもしれません。そして、彼女に話しかけてみると、ドラゴンの話の他に、リバーウッドトレーダーというお店が、略奪にあったという話を聞くことができます。また、息子に話しかけた場合でも、彼は、リバーウッドトレーダーのカレンをめぐって、恋のトラブルを抱えているため、いずれにしても、トレーダーに関連する情報を耳にすることになり、そこを訪れる可能性が高まるようになっています。もしプレイヤーがいずれかの話に興味を持ち、トレーダーを訪ねると、今度は、何やら兄弟が口論をしている場面に出くわすことに。口論が終わり、主人公の存在に気づいた兄のセリフ。ああ、客か。口論を聞かせてしまって悪かった。兄弟は、店の宝を盗まれて口論していました。もちろん作り手は、サイドクエストに関心を引くために、この口論の場面を仕込んでいるわけですが、この兄のセリフでもって、プレイヤーとしては、偶然、口論の場に居合わせたと感じるシーンでもあります。この口論の巧みな点は、最初に聞いた時は、具体的に何について言い争っているのか、はっきりわからないところにあると思います。そして、一体何を口論しているんだろうと疑問に思ったプレイヤーは、自らの意思で彼らに話しかけることになり、その結果、サイドクエストが提示される流れに、実際は巧みな誘導の中で、自然と引き込まれていくことになります。このように、村の入り口から、プレイヤーがゲーム最初の、サイドクエストを受けるに至るまでの動線が、巧みに敷かれています。さらに、村の入り口に親子を配置することで、ここでも、恋のトラブルに関するクエストが発生する可能性があり、ゲーム最初の、注射の獲得につながる可能性もあります。ちなみに、もしプレイヤーが、トレーダーのサイドクエストに関心を示さず、メインクエストを進めるために、ホワイトランに向かったとしても、結局、メインクエストの行き先は、ブリークフォール墓地であるため、プレイヤーは兄弟が探している、金の爪を手に入れることになります。この墓地に入った直後、プレイヤーは、金の爪の取り分に関しても寝ている、山賊たちの会話を耳にする可能性があります。兄弟のクエストを受けていなかった場合は、この会話を受け、墓地最奥でシャウトを取得した時に、山賊が盗んだ、金の爪の持ち主を探すという目的が、サイドクエストの完了条件として、提示される仕組みとなっていました。そして、兄弟の元を訪ねると、報酬がもらえるという流れになっています。この、誰かが何かをしている場面に遭遇し、プレイヤーの関心を引き、自発的な行動を促すという手法は、以後も断続的に繰り返されることになります。リバーウッドからホワイトランに向かう道中、プレイヤーは
、帝国兵に捕まって、どこかに移送されている、ストームクロークの兵士を見かけることになります。ヘルゲンにおける選択の段階では、帝国と反乱軍のいずれに組みするか、まだプレイヤーの最終判断は下されていません。つまり、偶然を予想しつつ、この場面を仕込むことで、帝国と反乱軍のどちらにつくかの判断材料を、再びプレイヤーに提示しているというわけです。高圧的な帝国兵に反発し、囚人を助けるか、それとも、触らぬ神にたたりなしと考えるかは、プレイヤーの裁量に委ねられています。それから、囚人移送の場面から先に進むと、ホワイトラン手前にあるペラジア農場の畑で、何やら戦いが繰り広げられています。気になって近づいてみると、棍棒のようなものを振り回す巨人と、それを取り囲み、応戦している戦士たちの姿がありました。無事巨人を仕留めると、戦士たちは同胞団と名乗り、後に彼らとは、ホワイトランで再会する可能性があります。このイベントシーンは、同胞団クエストに至る動線の短所にあたるもので、作り手が意図的に用意したものに他なりませんが、興味を持って近づき、同胞団から話を聞いたのは、私自身の意思によるものでした。戦士たちと共に、戦いに加わる人もいるかもしれませんし、遠巻きに様子を伺う人もいるかもしれません。さらに加えるなら、ホワイトランに向かうルート次第では、このイベントシーンを、プレイヤーが目にしない可能性も十分にあります。わざわざ用意したイベントであっても、プレイヤー自身の体験とするためには、強制的に見せるのではなく、あくまでも、数ある可能性の一つとして、用意しておけばいいと判断しているのだと思います。このような旅先における出会いを演出するためのプレイヤーが遭遇するかもしれない戦の可能性は世界の至るところに散りばめられています。ホワイトランで行方不明の息子についてバトルボーンを問いただしている母親。馬車の車輪が壊れ、道で立ち往生している道化師のシエロ。また、思わず足を止めてしまうのがソリチュード発訪問時、ウルフリックの逃亡補助で男が処刑されようとしている場面。これも、強制的に見せられるものではなく、立ち去ることも可能ですが、男の命と思われる少女が、おじさんを助けてと訴えていて、自然と関心が引き寄せられます。同胞団のジョルバスクルを初めて訪れた時に目にする、殴り合いの模様も、ついつい足を止めて見入ってしまう場面の一つです。そして、レッドガードの女を探しているという、アリクルの戦士たちと、そこで発生するサブクエスト。これによって発生するサイドクエストでは、どのような選択をするにせよ、ホワイトランから西に向かうことになります。そこで遭遇する可能性があるのが、巨人とマンモスの群れです。農場における、同胞団のイベントを見ていれば、あの時の巨人だと、プレイヤーは察することになります。ホワイトランには、マンモスの牙を欲しがっている人がいるため、うっかり不用意に近づいて、上のような目にあった方もいらっしゃると思います。こうして、すべてのプレイヤーの目には止まらないかもしれない、たくさんの可能性を世界に惜しみなく散りばめることで、スカイリムは、作られたものをたどるものではなく、プレイヤー自身の体験となり得るゲームになりました。例えば、ただふらりと世界を巡るにしても、そこには絶えず、幾ばくかの不安の中における、様々な可能性に対する、期待とスリルが生じています。そして、その期待とスリルの数々は、プレイヤーの心を、偽りのない充足感で満たしてくれると思います。ハワード氏の言葉。私たちは常に、すべての手紙、すべてのレビュー、すべての調査を読んでいます。また、他社のゲームであっても、ユーザーにどのように受け取られているかを知るために、その調査にも多くの時間を費やしています。無数に散りばめられた出会いや出来事に対し、プレイヤーは何を感じ、何を選択し、その結果、どのような行動を起こす可能性があるのか。プレイヤーによって異なる、出したような可能性。その一つ一つの可能性に、真摯に目を向けてきたからこそ、スカイリムのような作品が生まれたのかもしれません。前編の考察は以上になります。ありがとうございました。前編を最後までご覧いただき、ありがとうございました。後編では、経験と没入感を実感させる仕組み、ロールプレイングゲームにおける役割、オープンワールドとレールゲームなどについて
、さらにお話しする予定です。後編は、動画説明欄にリンクを貼っておりますので、そちらからご覧ください。それではまた後編でお会いしましょう。失礼します。